హాయ్ ఫ్రెండ్స్ హైకోర్టు ఆఫ్ ఢిల్లీ నుంచి ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేయడం జరిగిందండి ఆల్ ఇండియాకి చెందిన అభ్యర్థులు ఎవరైనా కూడా ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చు మొత్తం ముప్పై ఐదు ఖాళీలకు కానీ నోటిఫికేషన్ రావడం జరిగింది గ్రూప్ సి ఉద్యోగాలు చౌఫర్ ఉద్యోగాలు అండి ఇవి ఇవి ముప్పై ఐదు ఖాళీల్లో జనరల్ వాళ్ళకు ఒకటి ఇచ్చారు ఎకనామికల్ వీకర్ సెక్షన్ వాళ్ళకు తొమ్మిది ఇచ్చారు ఓబీసీ నాన్ క్రిమిలేయర్ వాళ్ళకు పదమూడు ఇచ్చారు ఎస్సీ వాళ్ళకు ఆరు పోస్టులు ఎస్టీ వాళ్ళకు ఆరు పోస్టులు ఎక్సర్ఎస్ మెన్ వాళ్ళకు కూడా ఎనిమిది పోస్టులు ఇవ్వడం జరిగిందండి ఈ పోస్టులు అన్నింటిలోకి వచ్చి లెవెల్ ఫైవ్ ప్రకారము ఈ యొక్క పే స్కేల్ ఉంటుంది అంటే ఇరవై తొమ్మిది వేల రూపాయలు మీకు స్టార్టింగ్ శాలరీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇంకా అలోయన్స్లు కనుక ఉన్నట్లయితే వాటిని కలుపుకొని ముప్పై నాలుగు వేల వరకు మీకు శాలరీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇక క్వాలిఫికేషన్ వివరాలకు వస్తే టెన్త్ క్లాస్ లేదా ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయినటువంటి అభ్యర్థులు వ్యాలిడ్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉండాలి అంటే లైట్ వెహికల్స్ అంటే కార్లు ఇచ్చించిన వెహికల్స్ నడిచినటువంటి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉండాలి అదేవిధంగా రెండు సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఉండాలండి అన్బ్లెమిష్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఎటువంటి నిందారహితంగా నిర్దోషమైనటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి మీరు ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవడం కోసం ఆగస్టు పద్నాలుగో తారీఖు నుంచి అప్లై చేసుకోవచ్చండి ఇది ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మీకు చివరి తేదీ వచ్చరికి సెప్టెంబర్ ఐదో తారీఖు వరకు మీకు చివరి తేదీగా ఇవ్వడం జరిగింది ఆఫ్లైన్లో అప్లై చేయడానికి అవకాశం లేదు ఆన్లైన్లో మాత్రం అప్లై చేసుకోవచ్చండి ఏజ్ వచ్చేసరికి జనవరి ఒకటి వరకు ఏజ్ అనేది చూడడం జరుగుతుంది మీకు పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల మధ్యలో ఉన్నవారు ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళైతే ముప్పై రెండు సంవత్సరాల వరకు ఓబీసీ నాన్ క్రిమిలేయర్ వాళ్ళైనట్లయితే ముప్పై సంవత్సరాల వరకు ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చండి ఇక మనకు మిగతా వివరాలు వచ్చినంతే మోడ్ ఆఫ్ సెలక్షన్ వివరాలకు వచ్చేసరికి ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది స్కిల్ టెస్ట్లు అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇంటర్వ్యూ అనేది కూడా కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ ఎగ్జామ్ ఏ విధంగా కండక్ట్ చేస్తారు స్కిల్ టెస్ట్ ఏముంటుంది తర్వాత ఇంటర్వ్యూ ఏముంటుంది అనేది మొత్తం చూద్దాం మనకు ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ వచ్చేసరికి ఓఎంఆర్ బేస్లో ఆబ్జెక్టివ్ టైప్లో ఎగ్జామ్ అనేది ఉంటుంది హిందీ ఇంగ్లీష్ రెండు లాంగ్వేజ్లో కూడా ఎగ్జామ్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది మొత్తం యాభై ప్రశ్నలకు ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క యాభై ప్రశ్నలు కూడా డ్రైవింగ్ స్కిల్స్ నాలెడ్జ్ రోడ్ సిగ్నల్స్ రోడ్ సేఫ్టీ అడ్వాన్స్డ్ నేవిగేషన్ అండ్ జీపీఎస్ టెక్నాలజీస్ బేసిక్ మెకానికల్ నాలెడ్జ్ వీటిపైన రావడం జరుగుతుంది ప్రతి ప్రశ్న కూడా రెండు మార్కులు అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఒకవేళ కనుక మీరు రాంగ్ ఆన్సర్ ఇచ్చితే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ నెగిటివ్ మార్కింగ్ అని ఇవ్వడం జరిగింది అంటే రెండు మార్కుల్లో జీరో పాయింట్ ఫైవ్ మార్క్ అనేది కట్ చేయడం జరుగుతుంది టోటల్గా మీకు నైంటీ మినిట్స్ టైం లిమిట్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి అంటే వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టైం లిమిట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది మీకు జనరల్ కేటగిరీ వాళ్ళైతే మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిన వివరాల ప్రకారం ఏంటంటే యాభై శాతం మార్కులు అనేది రావాల్సి ఉంటుంది రిజర్వేషన్ కేటగిరీ వాళ్ళైనట్టు ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ నాన్ క్రిమిలేయర్ ఎకనామికల్ వీకర్ సెక్షన్ వాళ్ళైతే నలభై శాతం మార్కులు వస్తే రావాల్సి ఉంటుందండి సో ఇది మినిమం మనకు రావాల్సినటువంటి మార్కులు క్వాలిఫై మార్క్స్ అని ఇవ్వడం జరిగింది మెరిట్ ఆధారితంగా ఒక పోస్టుకు పది పది మందిని ఎంపిక చేయడం జరుగుతుంది స్కిల్ టెస్ట్కి స్కిల్ టెస్ట్లో డ్రైవింగ్ స్కిల్ టెస్ట్ అనేది సిమ్యులేటర్ పైన కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ట్రాఫిక్లో కూడా కండక్ట్ రోడ్ మీద కూడా కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది మీకు సో సిమ్యులేటర్ పైన యాభై మార్కులకు రోడ్ పైన యాభై మార్కులకు ఈ యొక్క ఎగ్జామ్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుందండి సో వీళ్ళ క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ ఇచ్చారు మొత్తం చూడండి అది తర్వాత ఇంటర్వ్యూకి వచ్చేసరికి మీకు నలభై మార్కులకు ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది మామూలు వాళ్ళకైతే జనరల్ వాళ్ళకైతే మినిమం క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ వచ్చేసరికి ఇరవై మార్కులు మిగతా రిజర్వేషన్ కేటగిరీలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు పద్దెనిమిది మార్కులు ఇవ్వడం జరిగింది మెరిట్ లిస్ట్ వచ్చేసరికి మీకు ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ స్కిల్ టెస్ట్ అదేవిధంగా ఇంటర్వ్యూ ఆధారితంగా తీసుకొని మెరిట్ లిస్ట్ అనేది మీకు తయారు చేయడం జరుగుతుంది ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు వివరాలకు వచ్చేసరికి జనరల్ అభ్యర్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఉన్నారో వారందరికి వచ్చేసరికి నాలుగు వందల రూపాయలు ఫీజు అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సారీ జనరల్ లేదా ఓబీసీ నాన్ క్రిమిలేయర్ వాళ్ళు అదేవిధంగా ఎకనామికల్ వీక సెక్షన్ వాళ్ళకు నాలుగు వందల రూపాయలు ఫీజు ఉంటుంది అదేవిధంగా ట్రాన్సాక్షన్ ఛార్జెస్ కూడా మీకు పడుతున్నాయి ఇక రిజర్వేషన్ క్యాండిడేట్స్ ఎస్సీ ఎస్టీ ఎక్సర్వేషన్ వాళ్ళకైతే రెండు వందల రూపాయలు అయితే ఫీజు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ మీరు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన లింక్ అన్ని నేను డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను దాని నుంచి మీరు డైరెక్ట్గా అప్లై చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈ వీడియోకి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చింది అనుకుంటే లైక్ చేయండి తప్పకుండా వీడియోని షేర్ చేయండి నన్ను ఫాలో కండి థ్య